ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಇಂದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡೇಟು ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೂರಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ತ್ರೀ ಟು ಸೆವೆನ್ ಝೀರೋ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಧ್ಯಾನ ಆದಾಗ ಮೊದ ಮೊದಲು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಕೊಂಚ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಆ ತಿರುಳು ನೋಡಿದಟ್ಕಿನ ಧ್ಯಾ
ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳುವಂಥಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಭಾಗ ನಾಲ್ಕನೇದಿದು ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ಯೂನ್ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಹಂಸ ನದ್ದಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಸ ಎಂದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಂಸಧ್ವನಿ ಹಂಸನಾದ ಹಂಸ ವಿನೋದಿನಿ ಈಗ ಹಂಸ ನಂದಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಬೆ ಇದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಏಳ್ನೂರನೇ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಟ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಸರಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಮನೇಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಸ್ ಈಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಮಹಾಪಿತೃಗಳು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ವತ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಯಿತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ದಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರವರು ಇವರು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಬೆರಗು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಮ್ಯ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಸಾನಂದಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲ ಚಳಿ ಬಿಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನಾನೊಂದು ದೇಶನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಹಂಸ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಇವ್ರ ಮಹಾ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಏನೊಂದು ಪಾಳಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಆಗ ನ ನಂದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಅಂತಲೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೀಗ ನಾಳೆ ದಸರಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೆ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯ ಶುರುವಾಗೋದು ಇದೊಂದು ವಿಜಯ ದಶಮಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಜಯದ ಆರಂಭ ಜಯದ ಸಂಕೇತ ನಂದಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಸೋಲಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ದೇಹವು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತು ಆ ಹ್ಯುಮಿಲಿ ಇದೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನ ನನಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗ ನಾ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಂತರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ಆ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಅವನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನೇ ಇವಳೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನೋ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಬೈ ಹುಕ್ಕಾರ್ ಕುರುಕು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಳಿ ಬೋಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಆಗುತ್ತದ್ದು ಕ್ಲಿಕ್
ಎಷ್ಟು ಈಗ ಆಗಿದ್ದೆ ತಾನೇ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆನಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇವರು ಅವರು ಇನ್ನೇನೋ ಸೋತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲುಂಟು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ನೋಡಿ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಗೆದ್ದಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ನಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರೇ ನನಗೇನು ಬೋರ್ಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಿಗಿರು ಅವನಿಗೆ ಕೀಳ ರಿಮೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಗೆ ಅಪಸ್ಕೊ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನಿಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಯಾವ ಘಟನೆಯು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನು ಕೊರಟಿರೋದೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ಮರ್ಮ ಅದು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಳ ಗೆದ್ಕೊಂಬಂದನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಯಿತು ನನ್ನ ಕೀಳರ ಮೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ನೀನು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಬರ್ದು ಅದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕು ನೀನು ಅದರ ಬದಲು ನೀನು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಧರ್ಮದ ಟ್ರೆನೇಷನ್ ಓದ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದೇ ಹಂಸಾನಂದಿಯ ಆ ಒಂದು ನನ್ನಕ್ಕನೇ ಹಂಸ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಸ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಂಸ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಂಸ ನಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಸ ವಿನೋದಿನ ಒಂಥರ ಲಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ಈಗ ಫರ್ಮಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಹಂಸಾನಂದಿ ಬರಲಿ ಐ ಆಮ್ ಕೇಪಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಟ್ಕೇನೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ಅದು ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಟಾನಿಕ್ನ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ವೆರಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಬರಬೇಕದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವತ್ಸಭೆ ಅರೆ ಇವನು ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನು ಏನು ಇವನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಇರಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರೂ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀವಿ ಅದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒದಗೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಡಕ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟ್ರ್ ಬಂದು ಅವರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾ
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ ಪರಿಕರಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದರ್ಬೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿನ ದರ್ಬೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಳ್ಳು ಅದನ್ನು ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಲತೈಲ ಮಿಶ್ರಿತ ಅನ್ನೋ ದೇಪ ಪ್ರಿಯಂ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅದೇನೆ ಇನ್ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯಗಳು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎಳ್ಳನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಎಣ್ಣೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಂಸಾನಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಜಪ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಆ ಉಸಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಒಲವಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಮುಂಚೆ ಈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ನಾಳೆ ಪಾಠ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಚೇತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸ್ ತಿಳಿ